എഴുതുന്നത് സെയ്ദ് ഷിഹാബുദ്ദീൻ മുഹാരി തങ്ങൾ കടലുണ്ടി എസ് എസ് എഫുകാരെ നിങ്ങൾ അർജിൻ്റെ തണലിലാണ് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ചെമ്മാട് ധർമ്മപുരിയിൽ വെച്ച് നടന്ന എസ് എസ് എഫിൻ്റെ ജില്ലാ സമ്മേളന വേദിയിൽ വലിയുള്ളാഹി വടകര മുഹമ്മദ് ഹാജി തങ്ങൾ നടത്തിയ ആവേശകരമായി പ്രസ്താവന കേൾക്കാത്തവർ അപൂർവമായിരിക്കും മഹാനവറുകളുടെ പ്രശസ്തമായ മറ്റൊരു വാചകമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കോടി വേണം പറയുക എന്നത് മർക്കസിൻ്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ പദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കാൻ ചെന്ന ഷെഹുന എ പി ഉസ്താദിനോടായിരുന്നു ഈ പ്രതികരണം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കിട്ടാഗനിയായി ഒരു കാലത്ത് നിൽക്കുന്ന നേരത്താണ് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രതികരണം എന്നോർക്കുക ഇങ്ങനെ കേരളീയ മുസ്ലിം മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ പ്രചോദനമായി നിലകൊണ്ട മഹത് വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു വലിയുള്ളാഹി വടകര മുഹമ്മദ് ഹാജി തങ്ങൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും അല്ലാത്തവരുമായ സമസ്തയുടെ സമുന്നത സാരഥികളിൽ പലരുടെയും ആത്മീയ ഗുരുവാണ് അദ്ദേഹം നൂറ്റിരണ്ട് വർഷക്കാലം നീണ്ട ആ ജീവിതം വിശ്വാസികൾക്കും അല്ലാത്തവർക്കും ഒരു തണലായിരുന്നു സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവിഭാജ്യ ഘടകമായിരുന്നു അവിടുത്തെ സവിധത്തിൽ അഭയം തേടിയവർ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നേടിയിട്ടല്ലാതെ മടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ് നൂറുലോലമ എം എ ഉസ്താദ് മഹാനവറുകളുടെ അനുശോചന കാവ്യത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് അത്രയും സവിശേഷമായിരുന്നു ആ ജീവിതം വടകരക്കടുത്ത് ചെറുവണ്ണൂരിൽ കണ്ടിയിൽ കുടുംബത്തിൽ തറുവെ മുസ്ലിയാരുടെയും ഫാത്തിമയുടെയും മകനായാണ് ജനനം പ്രാഥമിക പഠനം പിതാവിൽ നിന്ന് തന്നെ ശേഷം സൂഫി വര്യരായ വേങ്ങര കുറ്റൂർ കമ്മുണ്ണി മുസ്ലിയാർ അയനിക്കാട് ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാർ വടകര ബാവ മുസ്ലിയാർ തുടങ്ങിയവരുടെ ശിഷ്യത്വം നേടി വെല്ലൂർ ബാക്കിയാദിലായിരുന്നു ഉപരിപഠനം ഷെയ്ഖ് ആദം ഹസ്രത്ത് റലി അള്ളാഹുവൻഹു ആയിരുന്നു ബാക്കിയാദിലെ പ്രധാന ഗുരുനാഥൻ അപാരമായ തവക്കുലിനുടമയായിരുന്നു വടകര മുഹമ്മദ് ഹാജി തങ്ങൾ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വയസ്സിൽ കേവലം അമ്പത് രൂപയുമായാണ് ഹജ്ജിന് പുറപ്പെടുന്നത് ഒരു വർഷം മക്കയിലും മദീനയിലും കഴിഞ്ഞുകൂടി കൂലിവേല എടുത്തായിരുന്നു ഉപജീവനം നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിനു ശേഷം നാൽപ്പത് വർഷം പരിത്യാഗിയായി ജീവിച്ചു നിരവധി കലാമത്തുകൾ മഹാനുഭാവിൽ നിന്നും പ്രകടമായി തികഞ്ഞ ആഷിഖുർ റസൂലും നിരവധി ത്വരീക്കത്തുകളുടെ ശേഖമായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഷാദുരി ഹലറകൾ വ്യാപകമാക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചു അവിടുത്തെ മേറാജ് നിർച്ച പ്രസിദ്ധമാണ് ഹിജറ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പത്തൊൻപത് അഥവാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് റബി ലോവൽ ഇരുപത്തിയൊമ്പതിന് അർദ്ധരാത്രിയായിരുന്നു മഹാനവറുകളുടെ വഫാത്ത് ഉസ്താദുൽ അസാദിദ് ഒ കെ ഉസ്താദിന്റെ സമീപത്തുള്ളപ്പോഴാണ് ഈ വിനീതൻ മഹാനവറുകളുടെ വഫാത്ത് വിവരം അറിയുന്നത് വളരെയധികം സങ്കടത്തോടെയായിരുന്നു ഉസ്താദിന്റെ അപ്പോഴത്തെ പ്രതികരണം തുടർന്ന് ഏറെ നേരം ഉസ്താദ് അവിടുത്തെ മധുഹുകളും കറാമത്തുകളും പറയുകയും ചെയ്തു എന്നോടും ദർസിനോടും അതിയായ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു മഹാനവറുകൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ ചാലിയൻ ദർശിൽ വരും ഹദ്ദാദിന്റെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കും ആവേശത്തോടെ ദിക്രു ചൊല്ലും പണ്ഡിത ലോകം വടകര മുഹമ്മദ് ഹാജി അവറുകൾക്ക് നൽകിയിരുന്ന ബഹുമാനത്തിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു ആ അനുഭവം സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ അത്തരം മഹാന്മാരോടൊപ്പം ഒരുമിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ